തേവിടിച്ചി പ്രവൃത്തി വ്യഭിചാരം വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പാതിവൃത്യം നിന്നെ ആദ്യം കണ്ട അന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതാ നീ പിശ കാണുന്നു ഒരു ഓഫീസറുടെ തോൾപ്പട്ടയിലെ സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ എനിക്ക് പറയാനാവില്ല അയാൾ ഡി എസ് പി ആണോ ഡി വൈ എസ് പി ആണോ പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ ഞാൻ പറയും അവൾ പിശ കാണോ അല്ലയോ എന്ന് സഹജവാസന അല്ലാതെ എന്തു പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് സാർ റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ശൃംഖരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കാമുകനുമായി എത്ര കാമുകന്മാരുണ്ട് നിനക്ക് എത്ര ഇരുന്നൂറാണ് സാർ ഹലോ അതെ സർ 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 ശരി സർ ശരി സർ വെക്കട്ടെ നിന്റെ അമ്മാവൻ കേശു നായരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാ ഫോണ് അവിടെ എന്റെ ഏമാൻ ഡി വൈ എസ് പി ഇരിപ്പുണ്ട് നിന്നെ സൗകര്യമായിട്ടൊന്ന് തടവാന്ന് കരുതി ഇരുന്നപ്പോഴാ ഏമാന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ വിളി ഞാൻ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് വരാം സാർ പട നിന്നെ സഹായിക്കാൻ എസ് പി ഒ ഐ ജി ഒ കുടുംബക്കാരോ ആരും ഇല്ലേ ഗൗരിയോടെ സംഗതിയൊക്കെ വാസ്തവ കയ്യും കളവോടെ പിടിച്ചത് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് ആദ്യമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാമുകനും കാമുകയെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വരട്ടിയപ്പോൾ ചെക്കൻ കൈ കഴിയും ഞാൻ അത്യാവശ്യമായി നിന്നെ വെളുപ്പിച്ച് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കഴുകൻ പുറത്തു പോയിരിക്കുക വേറെ ചില കഴുകന്മാർ ഇവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നോ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒന്നും ഈ പെണ്ണ് കോടതി കാണില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും വായിച്ചാലെന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷയിലെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാറില്ല സാറേ എന്താ വിളിച്ചോണ്ട് പോട്ടെ വാ ജോലി കുറെ നേരമായി കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയണം പറയാൻ മനസ്സിലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കിൽ നിർത്താം പിന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി പറയി കേട്ടത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് അച്ഛന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് വേറെ ആന്തുണയില്ലാത്ത കുടുംബത്തെ ചുമക്കേണ്ട ബാധ്യത എന്റേതായി പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി എനിക്ക് ആര് ജോലി തരാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം എന്റെ കൂട്ടുകാരി വഴി ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കാതെ അവിടെ ആർക്കും ജോലി ലഭിക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തോ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു പിന്നീട് അതിന്റെ വിലയായി എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നൽകേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ മുതലാളി എന്നെ നശിപ്പിച്ചു ആ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കത് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മയുടെ നീണ്ട പട്ടിക പറമ്പിലെ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എത്ര നാൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു നിരനിരയായി പൊട്ടിയ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ കമ്പനിയും പൊട്ടി ഒരു ജോലിക്കുള്ള അന്വേഷണം വീണ്ടും തുടർന്നു എങ്ങും കിട്ടിയില്ല എന്റെ ശരീരത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ അത് വീണ്ടും വിറ്റു ഇന്നുവരെ 
അമ്മ പറഞ്ഞത് നേരാണ് ഭരതേട്ടാന്ന് ഞാൻ തികച്ചും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാലത്ത് ഭരതേട്ടൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിലേറെ വെറുക്കാനും കൊതിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഭരതേട്ടനോട് വളരെ മോശമായി ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോ അതോർത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അതേ ആത്മാർത്ഥതയിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ എന്റെ പഴയ ഗൗരിയായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നീ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകലും അതൊരു ദുസ്വപ്നമായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കട്ടെ നിന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് നിന്നോട് ഒരു അക്ഷം പോലും സംസാരിച്ചു പോരുന്നു നാട്ടുകാർ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ട് ആര് ചോദിച്ചാലും നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഭരതന്റെ അത് പറയാൻ എനിക്കാവില്ല ഭരതേട്ടനെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചു ഇനി ഒരിക്കലും ഭരതേട്ടനെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കാലത്തിന് എല്ലാം മായ്ക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ താനേ നീ മറന്നോളൂ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് അറപ്പോ വെറുപ്പോ തോന്നിയിട്ടില്ല ആ ആത്മാർത്ഥത എന്നെ അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കണം മറത്തൊന്നും പറയരുത് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനില്ലെങ്കിൽ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പിന്നെയും നീ തിരിച്ചു പോകും അതിന് ഞാൻ നിന്നെ അനുവദിക്കില്ല ഇനി ഒരിക്കലും പണ്ടങ്ങോ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തുളസിമാലയും താലിയും മാത്രം മതി അവർ പറയുന്ന ഏത് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊള്ളാവും അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഭരതനിൽ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു ചട്ടമ്പിയാണ് പിന്നൊരു തന്റെ അടിയെ കണ്ടു ഇപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ കേൾക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഭരതനെ പുച്ഛിച്ചെന്നിരിക്കും ഏതായാലും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പെടില്ല വലിയ മനസ്സുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഗൗരിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഞാൻ അതിലും നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടപ്പോ മനസ്സിനൊരു സുഖം എന്താ ഭായി നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സിബിഷന് നമ്മുടെ കൊട്ടേഷൻ ഉറച്ചെന്ന് കേട്ടു അതിന്റെ ആളുകളെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ റാണി ഒരു ഡെന്റിഷിനെ കാണിക്കണം അവൾക്ക് എന്തോ ഒരു പല്ലുവേദന ഞാനിന്ന് വൈകിട്ട് വനജല വിടുവരെ ഒന്ന് പോകും പോടോ ധൈര്യമായിട്ട് പോ ചെല്ല് എനിക്ക് വയ്യ കാറിന് തീരെ സുഖമില്ല ഭരതനും ഇല്ല നീ ഒന്ന് ചെല്ലി എൻസേ വയ്യായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അവനവന്റെ കാലിന് വലുതല്ലല്ലോ ജോലി നിനക്കിടയായി കാലുവേദന ഇത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഭരതനിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കുവന്നു 
നീ പോറാവില്ലേ മരണക്കിണർ നടക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ മൂന്നാല് വർഷമായി ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ച അണ്ണ മരം കയറുന്ന മറക്കും ഒരുത്തനില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടു നടത്താൻ എനിക്കറിയാം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഓടിക്കണ്ട ഇന്നൊരു ദിവസം മരണക്കിണറില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല എനിക്ക് വയ്യ ഇവന്റെ ഒക്കെ പോസും കണ്ടോട്ട് ആളുകൾ ആട്ടുന്നു കേൾക്കാം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഓടിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് നീ നിന്റെ പണി നോക്ക് വേണ്ട അയ്യോ പോകരുത് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ ഇല്ലാതാവണം എങ്കിലും നമ്മൾ ജീവനോട് ഇരിക്കൂ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഭർത്താവ് മരിച്ച് രണ്ടാം പക്കം തന്നെ കാമുകന്മാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയല്ലേ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആര് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ പറയുമ്പോടാ നീയാണ് ഭാര്യയെ കൊന്നൊന്ന് ഇറങ്ങി പോടാ പുറത്ത് മിണ്ടല്ലടാ നിയമം നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല നിന്റെ അന്ത്യ എന്റെ കൈ കൊടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കൂടാ നീ നോക്കി വെച്ചോ കള്ള കാഫറെ ഇവന്റെ അഹങ്കാരം കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് സാരമില്ല ഞാൻ വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇത്രയും കാലം ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് ആ റാണിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് വിഷമം വാവ് ജെയിംസ് തന്നെയാണോ ഭാര്യയെ കൊന്നത് ഏതായാലും അതാ അപകട മരണമല്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ആ ഇനിയിപ്പോ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പൊടി തട്ടി വെക്കാം അല്ല അച്ഛനെ ഇനി മുച്ചീട്ട് നാടകത്തൊന്നും വേണ്ടടാ മടുത്തു മനസ്സിലായി ഗൗരിക്കാണെങ്കിലൊന്ന് പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും മടുത്തിട്ട ആ ഇനിയിപ്പോ പലതും മടുക്കും മാങ്ങാ സീസൺ ആണെങ്കിൽ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ പറയാം കുറച്ച് കാശ് വേഗം ഉണ്ടാക്കണം ഓ കല്യാണം ഇനി പലതും തോന്നും അങ്ങനെ നാലു നാളായി എന്റെ ഉള്ളിൽ തീയാടേ കഥ നാലു പേരറിഞ്ഞു പോയാൽ പാടാണ് പടിചെടി കിട്ടി നാല് കഥ നാല് പേരറിഞ്ഞു പോയാല്
തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാ എന്താ ചേട്ടാ കാര്യം കാർണിവലിൽ വെച്ച് ജെയിംസിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ചാർജ് അടുത്ത ചാർജ് യൂണിഫോം ഇട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു തക്കതായ കാരണമില്ലാതെ ഇത് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാടോ പാടോ ഉവാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ആറുമാസത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചു ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് യൂണിഫോം ഇട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ദേഹോപദ്രവ ഏൽപ്പിച്ചതിനായിരുന്നു ശിക്ഷ ജെയിംസിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ആരോപണം കോടതി കണക്കിലെടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷ കുറഞ്ഞത് വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ജയിലിൽ കാണാൻ ചെന്നാൽ മതി എന്ന് ആശാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരതൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും മോളെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട കാണാവുന്ന കരുതി കാത്തിരുന്നു ഇത്രയും നേരം പാവം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വിധി അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടെ കാത്തുവെപ്പുണ്ടായിരുന്നു വിധി അറിഞ്ഞു വല്ലാതെ വിഷമിച്ചാണ് ഗവരി പോയത് രാത്രി ആയപ്പോൾ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മ ഗവരി എത്തിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ആളെ അയച്ചിരുന്നു അറിയാവുന്നിടത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി പിന്നെ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ കേട്ടത് പറമ്പിൻ്റെ മൂലയ്ക്കുള്ള മാവിൽ തൂങ്ങി വരിച്ച നിലയിൽ കണ്ട ഗൗരിയുടെ ശവത്തെക്കുറിച്ചാണ് രാത്രി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പോലീസുകാരും അല്ലെന്ന കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മയും വീട്ടുകാരും ഒരുപോലെ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടില്ലേ ആ ഡോക്ടർ മോഹൻ അയാളാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്ന് അയാൾ തറപ്പിച്ചാ പറഞ്ഞത് എന്താ ഡോപ്പു നിങ്ങളുടെ ആശാന്റെ ശിക്ഷയൊക്കെ എന്തായി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് ആശാന്റെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിടും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോണ വഴിയാ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയതാ സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചാമ്പലാവും 
എന്നൊന്ന് ചെയ്യല്ലേ എന്നൊന്ന് ചെയ്യല്ല എന്നൊന്ന് ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ സത്യം പറയാം പറ അന്ന് ഗൗരി മരിച്ചതിന്റെ തലേ ദിവസം പിന്നീട് പല തവണ നിന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് അപ്പോഴൊക്കെ നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറും നിന്നെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വഴങ്ങിയില്ല ഇന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഒരു രൂപ മുതൽ മേൽപ്പോട്ട് ആര് തന്നാലും തുണിയുരിയുന്ന നിനക്ക് എന്നോട് മാത്രം ഒരു പാതി വൃത്തിയം അല്ലൊഴി തൊട്ടാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ജെയിംസിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഗവിയുടെ വീട്ടിലെ പറമ്പിൽ ഒരു മാവിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ഡെഡ് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഞാൻ അത് ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോഴാ എസ് ഐ എവിടെയുണ്ട് ജെയിംസുമായി ചേർന്ന് കാർണിവൽ നടത്തുകയാണ് കാർണിവൽ അതെ സിറിയക്കിനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു അവരിപ്പോ എവിടെയുണ്ട്
എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ അനാഥയാക്കരുത് പറഞ്ഞേട്ടോ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഏറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഞാൻ കീഴടങ്ങി ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് എന്റെ ഭർത്താവാണ് Ugh. <sighs> 